गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स पंजाब मैरिटोरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी लैक्चर सिक्स अज मैं लैके आई हाँ सैंस फॉर एसपेरेंट्स के नाल क्लास टेंथ का फ्रॉम होल सिलेबस एंड टूडेज कोट इज पुश योर सैल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू जेडे काम ती करने हैं वो तुम करने हैं बेटा वो कोई थोड़े तो लिए नहीं करेगा लेट एस स्टार्ट आर लैक्चर और ये मोस्टली मैं जो लैक्चर है चैप्टर फिफ्थ सैवंथ चो लिया है ता कि जो आप हौली हौली है सारा सिलेबस कवर करिए लैट एस टेक आर फस्ट क्वेश्चन एंड आर फस्ट क्वेश्चन इज न्यूलैंड रिलेशन इज कॉल्ड बेटा न्यूलैंड का जोड़ा लॉ है आप होया आप पढ़िया होया है तो ये पूछा गया कि इस रिलेन यानी न्यूलैंड के जोड़े रिलेन की किया जाता है म्यूजिकल लॉ लॉ ऑफ ऑक्टिव प्रियोडिक लॉ के अटोमिक मास जितों तक तू तो पता है कि म्यूजिकल लॉ नो डाउट इट इज़ कंसर्नड विद म्यूजिक पर इनू म्यूजिकल लॉ नहीं किया जाता इन प्रियोडिक लॉ भी नहीं किया जाता इनू अटोमिक मास लॉ भी नहीं किया जाता बेटा न्यूलैंड के लॉ में क्या जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव बहुत अच्छी एरिया वीडियोज इस चैनल पर मौजूद ने चैप्टर फिफ्थ की प्रैपरेशन के उत्थे न्यूलैंड बारे डिटेल भी प पढ़ सकते हो न्यूलैंड रिलेन इज बेसिकली कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टिव यानी न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किया जाता है इनू अष्टक मीनस एट ठीक है फॉर पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स ते भी डाउट्स ना ही क्लीयर हो रहे हैं न्यूलैंड ऑक्टिव ज न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ऑप्शन तुम टिक करना नाउ अ सैकेंड क्वेश्चन इज अप टू विच एलीमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टिव वॉज फाउंड एप्लीकेबल क्या कि एलीमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टिव हूँ तुम्हें क्लीयर हो गया लॉ ऑफ ऑक्टिव सा गल इत हो रही है यदि इतने हो रही है न्यूलैंड की गल ठीक है बेटा न्यूलैंड की गल हो रही है कि लॉ ऑफ ऑक्टिव जो न्यूलैंड है वह कितने तक एप्लीकेबल होया इत बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंगे है क्योंकि पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पढ़िया नहीं हूँ बेटा देखो चार ऑप्शनस है ऑक्सीजन कैल्शियम कोबाल्ट पोटाशियम जो न्यूलैंड ने अपना जोड़ा लॉ दिता से उदो छपिंजा एलीमेंट्स नोन से छपिंजा एलीमेंट्स कि नोन से हाइड्रोजन तो थोरीयम तक तो अद्धे बच्चे तो ऑप्शन थोरीयम ही लगते रहेंगे है कि थोरीयम ऑप्शन आई नहीं लॉ तो थोरीयम तक से बट बेटा उन्हें पूछा कि उन्हें ये नहीं पूछा कि लॉ कि तक बनाया उन्हें पूछा कि कितने तक एप्लीकेबल होया तो यूर आन राइट आंसर इज कैलशियम ठीक है बेटा क्यों कि जोड़ा अष्टक का सिद्धांत है केवल कैल्शियम तक ही लागू होया क्यों कैल्शियम तक लागू होया क्योंकि कैल्शियम तो मगरों हर अठवें तत्त के गुण पहले तत्त के नाल नहीं मिलते किता कि इन्हें पहले के गुण किन्ने कि मिलाए से अठवें न दूजे के कि सत्तवें के नाल तो की कहेंद कि कैल्शियम तो मगरों हर अठवें तत्त के गुण पहले तत्त ना नहीं मिलते मतलब ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल स अगे गल कर इन मैंडलिव प्रियोडिक टेबल गैप्स वर लैफ्ट फॉर द एलीमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड जोड़ा मैंडलिव का प्रियोडिक टेबल से उच्च गैप्स छड़े गए थे ता कि जेडे एलीमेंट्स लभन उन्होंने बाद चो जगह दी जा सके पर विच ऑफ द फॉलोइंग एलीमेंट फाउंड अ प्लेस इन द प्रियोडिक टेबल लेटर बेटा क्लोरीन नू नहीं सिलीकॉन नू नहीं ऑक्सीजन नू नहीं द आंसर इज जर्मेनीयम जिन्हों बाद चो जगह दिखती गई सी बेटा तीन सके जिन्हों बाद चो जगह दिखती गई सी दे आर बेसिकली सकेंडियम गैलीयम तो जर्मेनीयम ए तिना के मैं सिंबल लिखते हैं बेटा जोड़ा सकेंडियम से उन्होंने नाम दिता गया सी एका बोरोन ठीक है एका बोरोन ठीक है बोरोन का मैं सिंबल जस्ट बी लिख रही हूँ ठीक है उस तो बाद जो गैलीयम है उन्होंने नाम दिता गया सी एका अलमीनीयम ठीक है यदा एक क्वेश्चन मैं अगे भी लिया जो तुम एक पढ़ के बहुत ईजीली आंसर कर सकते हो तो जर्मेनीयम किया गया सी एका सिलीकॉन ठीक है एका सिलीकॉन य तीनों जोड़े एलीमेंट से इन की जगह छड़ी गई थ मैंडलिव और बाद चो इन की कहें कि इन्हों मिल गया एका जरा संस्कृत भाषा का शब्द से जिदा मतलब से अगेत्र ठीक है ना तो बाद सकेंडियम गैलीयम जर्मेनीयम करमवार एका बोरोन एक अलमीनीयम तो एक सिलीकन वर्गे सन ठीक है और काफ़ी तो बुक से डिटेल भी है पर इस क्वेश्चन से सा आंसर जर्मेनीयम नाउ नैक्सट इज एट द टाइम ऑफ मैंडलिव द नंबर ऑफ एलीमेंट नोन एज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਈ 50 ਜਦੋਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਕਟੇਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 56 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੋਨ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਡਲਿਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 63 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ 63 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਡਲਿਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 63 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਮਿਤਰੀ ਇਵਾਨੋਵਿਚ ਮੈਂਡਲਿਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਈਕਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਬਾਈ ਮੈਂਡਲਿਵ ਆਰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਵੀ ਬਾਚੋ ਮਤਲਬ ਬਾਚੋ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਵੀ ਬਾਚੋ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਗੈਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗੈਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਗੈਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਗੈਲੀਅਮ ਨਾਓ a doctor advise a person to take a injection of insulin bahut hi common hai har duje bande nu sugar hai ha na aur mainu nahi lagda hai question mainu explain karan di lod hai ki insulin de injection jehde hai oh kehe jande hai doctor vallo kehde patient nu advise kite jande hai jinna da blood pressure high hai heart beat high hai blood sugar was high ke thyroxin level in the blood was high ta beta answer hai tuhada blood sugar was ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ ਸੈਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਇਨਟੂ ਸੈਵਰਲ ਸੈਲਸ ਇੱਕ ਸੈਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਡਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ਨ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਵਨ ਐਂਟਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਥੋਸ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਐਂਟਿਟੀਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਿਮਿਲਰ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਟਿਟੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਮਲੇਰੀਆ ठीक है इट इज रिस्पांसिबल फॉर मलेरिया डिजीज इट अंडरगोस मल्टीपल फिशंस ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਊ ਡਿਵਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਮੈਨੀ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਮੋਡੀਅਮ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ now our eighth question is very important question the movement of plant part is response to the force of attraction exerted by the earth is called earth jehdi force of attraction nu exert kardi hai jide karke jehda plant da part hai earth wal move hunda hai us nu ki kiya janda hai hydrotropism geotropism chemotropism or phototropism beta hydro is pani te eda matlab ek galat ho gaya kemo is basically chemicals te i vi galat ho gaya photo is basically light te vi galat ho gaya geo is basically what is geo geothermal kehne aa pa kai geo words lane aa beta geotropism is the movement of plant part in response to force of attraction exerted by earth ethe main gal kara te geotropism sada answer hai b te eh do tarah di hundi hai negative te positive ਜਿਹੜ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਆਫ ਥਿਸ ਹਾਰਮੋਨ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਨਾਓ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਐਨ ਆਂਟ ਸਟਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਡੈਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੈਕਟਡ ਬਾਈ ਆਂਟ ਸਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਆਰ ਸਕਿਨ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਬਟਾ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਉਦਾਸੀਨ ਆਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਥੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਬੇਸ ਹੈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਤੇ ਕੌਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਥਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਂਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਨ ਆਂਟ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਆਂਟ ਕੰਟੇਨਸ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਵੈਨ ਐਨ ਆਂਟ ਬਾਈਟਸ ਇਟ ਇੰਜੈਕਟ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਲਿਕਵਿਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਕ ਲਿਕਵਿਡ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਟਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰਬਿੰਗ ਮੋਇਸਟ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਲੇਮਾਇਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਕਹਤਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਣੇ ਆ ਮੇਕ ਵਾਟਰ ਟੇਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨੋ ਰਿਮੂਵ ਆਲ ਡਰਟ ਫਰਮ ਵਾਟਰ ਨੋ ਮੇਕ ਵਾਟਰ ਕਲੀਅਰ ਨੋ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਟ ਮੇਕ ਵਾਟਰ ਜਰਮ ਫ੍ਰੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਟਰ ਸਾਡਾ ਜਰਮ ਜਰਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਬੈਲਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਐਂਡ 뮤ਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਸਿਤਾਰ ਐਂਡ ਵਾਇਲਿਨ ਬੇਟਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕਤਾ ਚਾਲਕਤਾ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਕਾਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਲੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਤਾਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮੈਲੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾਉਣ ਚ ਤੇ ਜੇ ਸੋਨੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਸਤਾ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ